Pensá en lo que hiciste de que te levantaste. Quizás pusiste me gusta una foto en Instagram, hiciste una compra online, viste una película en Netflix. Consciente e inconscientemente estamos generando datos todo el tiempo. A este fenómeno de datos masivos se lo llama Big Data. Son muchísimos datos, muchísimos, muchísimos, en particular en comparación con los datos de una encuesta tradicional. Pensá que, por ejemplo, el desempleo en el Gran Buenos Aires se mide con nada más que 4.000 hogares. 4.000 parece nada en comparación con la cantidad de seguidores que tiene cualquier celebrity en las redes sociales. Entonces, desde el punto de vista de la cantidad, parece que estamos muchísimo mejor. Pero el problema de estos datos masivos es que no tienen estructura. Estructura, digo, eh, entendida como una relación entre los datos y la población a la cual los datos hacen referencia. Como es el caso, por ejemplo, de un experimento bien diseñado o una encuesta correctamente implementada. Entonces, Big Data no es más de lo mismo. Es difícil dar una definición de Big Data y riesgoso porque las cosas cambian muy rápido, pero si querés una definición de diccionario o de Wikipedia de Big Data, Big Data se referencia al fenómeno de datos masivos generados espontáneamente por interactuar con dispositivos interconectados. Hace poquito escribí este libro que se llama Big Data, publicado por Silo 21 Editores, en donde discuto del de enorme potencial que tiene Big Data y también sus limitaciones, que si son entendidas como desafíos, es una verdadera oportunidad.